We greet each and every one of you seated before your television waiting for this program in the mighty name of Jesus Christ our Lord. टेलीविजन के सामने बैठकर इस प्रोग्राम की राह देखने वाले आप सभी दर्शकों को हमारे प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारा सामर्थ्य उद्धार करता है उसके नाम में अभिवादन. You will see in the last episode we have seen the transformation of Paul by the visitation of Jesus Christ with his mighty and powerful light at noon time. और हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किस रीति से पॉलुस का जीवन बहुत ही सामर्थ्य तरीके से दिन दोपहरी के समय उस बड़ी ज्योति को देखने के बाद में पूरी तरह से बदल गया वी अंडरस्टैंड द जर्नी फ्रॉम जेरूसलम टू डोमेस्कस हैज टेकन सिक्स डेज हम इस बात को समझते हैं कि यरूशलेम से दमिश्क में जाने की जो यात्रा थी उसके लिए छह दिन लगते थे एंड डेफिनेटली पॉल वुड है डिफरेंट प्लेसेस ऑन द वे और निश्चय ही पॉलुस जो है इस मार्ग में अलग अलग जगह पर रुका होगा द प्रोबेबल रूट इज फ्रॉम जेरूसलम टू समेरिया टू गैली और ये जो रास्ता था ये तो सामान्य रूप में यरूशलेम से सामरिया और सामरिया से गलील में जाता था एंड थ्रू द अरेबियन डेजर्ट टू द माउंट हेमन ऑन टू डोमेस्कस और फिर अरेबियन ये जो रेगिस्तान है इसमें से माउंट हर्मस से होते हुए ये दमिश्क में जाता था In any one night of his journey God could have introduced himself with a bright light and spoken to Paul. और शायद किसी भी ऐसी ही एक यात्रा की रात में परमेश्वर ने खुद को पॉलुस के ऊपर प्रकट किया होगा और उसने पॉलुस से बातें की होगी परमेश्वर ने उससे बातें की होगी. But the Bible says when he was about to reach that is Probably the sixth day of his journey. लेकिन बाइबल इस तरह से हमें स्पष्ट बताती है कि जब वो वहाँ पर बिल्कुल पहुँचने ही वाला था यानी उसकी यात्रा के लगभग एक छठवें दिन की बात है God appeared to him in the noon time. परमेश्वर दिन दोपहर के समय उसके सामने में प्रकट होता है This is the time when the sun is bright and hot. और ये तो ऐसा समय होता है जहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत ही तेजो में होती है और बहुत ज्यादा गर्मी भी उस समय होती है God's power in the form of light surrounded Paul. परमेश्वर की सामर्थ्य ने ज्योति के रूप में पॉलुस को पूरी तरह से घेर लिया था And the Bible says he had lost his sight because of the brightness. और बाइबल यह भी कहती है कि इतनी बड़ी ज्योति को देखने के बाद में पॉलुस की जो आंखें थी वो पूरी तरह से अंधियारी हो गई थी Sunlight can be easily measured but God's presence that is the light source cannot be comprehended or measured. आसानी से हम सूरज की रोशनी को गिन तो सकते हैं लेकिन परमेश्वर की ज्योति जिसने ये सब कुछ बनाया है ये तो इतनी सामर्थ्य होती है कि इसे किसी भी तरीके से हम गिन नहीं सकते हैं. You may ask a question. शायद आप मुझसे ये सवाल पूछें. Why Paul chooses Damascus? पॉलुस ने दमिश्क को ही क्यों चुन लिया था? Damascus is about 220 kilometers from Jerusalem. Damascus to lagbhag Jerusalem se 220 kilometer ki duri par ka shehar tha. He knew very well that it takes about 6 days to walk from Jerusalem to Damascus. Aur wo is baat ko acche se janta tha ki Jerusalem se nikalkar Damascus tak pahunchne ke liye paidal chalne mein 6 din lag jayenge. Here he has to arrest the Christians and return back with them bound to Jerusalem yahan par use vishwasiyon ko bandi banana tha aur unhe lekar Jerusalem mein bandhwai mein pahunchana tha the bible says in acts chapter 9 verses 1 and 2 preto ke kaam adhyay 9 vachan 1 aur 2 mein bible hame is tarah se batati hai he got a written order from the high priest to arrest them पॉलुस ने यहाँ पर महायाजक की ओर से लिखित रूप में पत्र प्राप्त किया था कि वो जाकर उन लोगों को बंदी बनाए और उन्हें लेकर आए एंड टाई दम और उन्हें वो बांध कर लेकर आए एंड ब्रिंग दम बैक टू जेरूसलम यानी उन्हें यरूशलेम में वापस लेकर आना था How many people he wanted to arrest the Bible does not say वो कितने लोगों को बंदी बनाना चाहता था इसके बारे में बाइबल हमें कुछ भी नहीं बताती है After Stephen's death the new believers scattered all over from Jerusalem to Samaria Judea and other places Stephen's ki mrityu ke baad mein jo naye vishwasi the wo Jerusalem se nikal kar Samaria Yahudiya 
और यहाँ तक के बहुत से दूसरे प्रांतों में और बहुत दूर दूर के क्षेत्रों में फैल चुके थे वेर एवर दे वेंट दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग द गॉस्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड मेकिंग न्यू डिसाइपल और वो जहाँ जहाँ भी गए वहाँ पर वो यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने लग गए और उन्होंने वहाँ पर जाकर नए चेले बनाए नए लोगों को चेला बनाया यू मे आस द क्वेश्चन वाई पॉल प्रिफेड डेमेस्कस शायद आप ये सवाल पूछे कि पॉलुस ने दमिश को ही उस समय क्यों चुन लिया था हिस्ट्री से डेमेस्कस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेल नोन सिटीज इन द वर्ल्ड इतिहास ये बताता है कि दमिश्क जो है वो तो पुराने इतिहास के समय में बहुत ही विख्यात ऐसा नगर था इट हैज मेनी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस फॉर इट्स ट्रेड एंड कल्चर उसकी परंपरा के बारे में और यहाँ तक कि लेन देन के बारे में बहुत ही अलग तरीके हुआ करते थे वी नो एब्राहम एज द फादर ऑफ फेथ हम जानते हैं कि अब्राहम तो विश्वास का पिता था If we read Genesis chapter 14 and 15 we see Abraham as a great warrior winning a war Agar hum Utpatti adhyay 14 aur Utpatti adhyay 15 ko padhe to hum yahan par ye payenge ki Abraham to ek bahut hi acha yodha tha aur wo sare yuddh jeette ja raha tha With the available 318 people He fought with a group of kings in Damascus. उसके घर में पैदा हुए 318 सिपाहियों को लेकर अब्राहम जो है दमिश्क के कई राजाओं के विरुद्ध में युद्ध करता है और उन पर जय पाता है. Retrieved Lot and his family and all positions and brought them back to Sodom. वो लूट और उसके परिवार को छुड़ाता है और उनकी सारी वस्तुओं को लेकर वो सदोम में उन्हें वापस पहुंचा देता है. If we read the book of Genesis chapter 15 and verse 2 Agar hum Utpatti ki kitab adhyay 15 vachan 2 padhe to hum ye payenge Abraham's trusted servant Elisa was also from Damascus Abraham ka jo bharosemand sevak tha wo bhi Damish ka hi rehwasi tha Then if we read 2 Kings chapter 5 and verses 11 and 12 aur fir agar hum dusra raja adhyay 5 vachan 11 aur vachan 12 padhe to ye payenge when naman was asked by elisha to take part seven times in the jordan river to cleanse himself of leprosy jab elisha ne naman se kaha ki wo yardan nadi mein jaakar saat baar dubki laga de to uska kod chale jayega wo us kod se shuddh ho jayega uske liye bas yardan nadi mein jaakar use dubki lagani hai He was so angry. उस समय नामान बहुत ही क्रोधित हो गया That he said, और फिर उसने क्रोध में आकर कहा आर नॉट अबाना एंड पापा द रिवर्स ऑफ डेमेस्कस बेटर देन ऑल द वॉटर्स ऑफ इसराइल क्या अबाना और पापा जो कि दमिश की नदियां हैं क्या इसका पानी इसराइल की जो सारी नदियां हैं उन सारी नदियों के पानी से बेहतर पानी नहीं है From this, we can confirm that Damascus had गुड वाटर रिसोर्स और इससे ये बात तो हमारे सामने साबित हो जाती है कि दमिश का जो पानी था वो तो निश्चित बहुत ही शुद्ध था हिस्टोरियन से जॉन द बैप्टिस वॉज बेरिड इन डेमेस्क इतिहासकार इस तरह से कहते हैं कि यहुन्ना बप्तिसमा दाता जो था उसे दमिश्क में ही दफनाया गया था ऑल्सो इफ यू विजिट डेमेस्क टूडे वी कैन सी द श्राइन ऑफ जॉन द बैप्टिस इन द ग्रेट उमेडे मॉस्क अगर आज हम दमिश्क में जाते हैं तो वहाँ पर उस ग्रेट उमेदी मॉस्क में यहन्ना बप्तिसमा दाता की कब्र को देख पाते हैं वहाँ पर ही यहन्ना बप्तिसमा दाता को दफनाया गया था सेंट थॉमस हु केम टू इंडिया इज सेड टू हैव गॉन टू डोमेस्क बिफोर ही सेल्ड टू इंडिया संत थोमा जो कि भारत में आया था उसके बारे में माना जाता है कि भारत में आने के पहले वो तो संत थोमा दमिश्क में गया था एनदर हिस्टोरिकल लैंडमार्क हियर इन डेमेस्क इज द बार थ्यूमा और दमिश्क में एक ऐसी चीज है जिसे बार थोमा कहते हैं मीनिंग द गेट ऑफ थॉमस इसका मतलब है थोमा का फाटक It is one of the seven gates in the historical walls of the city. और इस शहर की जो ऐतिहासिक शहरपना है उसमें ये तो सात फाटकों में से एक फाटक है. Damascus 
was a famous caravan route in those days. उन दिनों में दमिश्क जो है ये तो कारवा के समूह के लिए बहुत ही विख्यात ऐसा मार्ग हुआ करता था So even today if you go to Jerusalem you have the Damascus gate और इसलिए अगर आज भी आप यरूशलेम में जाए तो वहां पर दमिश्क के फाटक को देख पाते हैं This is one of the main entrances to the old city of Jerusalem ये तो यरूशलेम के सबसे पुराने शहर में जाने के लिए जो मुख्य फाटक है उनमें से एक है Damascus had many synagogues और दमिश्क में उस समय बहुत से आराधनालय हुआ करते थे And as I had mentioned last week through Ananias many people were converting to Christianity in Damascus और जैसे कि पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया कि हनन्या के द्वारा बहुत से जो विश्वासी थे वो तो दमिश्क में मसीहत की ओर आते जा रहे थे When Paul heard that many Christians are getting converted in इन डेमेस्कस और जब पॉलुस ने इस बात के बारे में खबर सुनी होगी कि दमिश्क में बहुत से जो लोग हैं वो तो मसीह में विश्वास करने लग गए हैं एंड क्रिस्टियनिटी वॉज स्प्रेंडिंग लाइक वाइल फायर और वहाँ पर मसीहत तो बिल्कुल जंगल की आग के जैसे फैलती चली जा रही है He was literally mad and angry. वो तो सच में बहुत ही क्रोधित हो गया था उसे बहुत ही गुस्सा आ गया था He was determined to arrest all the Christians in the Damascus. और उसने इस बात को ठान लिया कि वो दमिश्क में जाएगा और वहां पर के सारे विश्वासियों को वो बंदी बना लेगा And drag them to Jerusalem the distance of about 220 किलोमीटर और वो उन लोगों को बंदी बनाकर यरूशलेम में लेकर आएगा और ये दूरी तो 220 किलोमीटर की थी गॉड न्यू हिज प्लान वेरी वेल परमेश्वर उसकी योजना को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था सो वेन ही वॉज अबाउट टू रीच डेमेस्क और इसलिए जबकि वो वहां पर दमिश्क में पहुंचने ही वाला था Jesus appeared in the form of a bright light. Yeshu uske samne ek bahut badi jyoti ke roop mein pahunch jata hai. More powerful than the sunlight and gave him the visitation. Aur wo to suraj ki roshni se bhi zyada tejo mein roop mein wahan par uske samne prakat hota hai. Wo usse mulakat karta hai. When Paul was surrounded by the bright light. Aur jab Paulus yahan par bahut hi tejo mein jyoti ke dwara ghir chuka tha. He knew He was having a heavenly visitation. वो इस बात को जानता था कि ये तो निश्चय ही स्वर्गीय बुलाहट है मुलाकात है इट वॉज नो ऑर्डनरी अर्थली एक्सपीरियंस ये कोई भी साधारण सा पृथ्वी पर का कोई सामान्य अनुभव नहीं था He heard a voice. उसने एक आवाज सुनी थी Saul, Saul. शाउल हे शाउल Why persecutes thou me? तू मुझे क्यों सताता है With all the sudden shock and a new experience, Paul, who knows the Old Testament thoroughly, अब यहाँ पर पूरी तरह से पॉलुस तो चौंक गया था और हालांकि पॉलुस जो है वो तो पुराने नियम को पूरी तरह से अच्छे से जानता था. Was bold enough to ask, Who art thou, Lord? और उसने बड़े साहस करके ये पूछा कि हे प्रभु तू कौन है? And the Lord said. और प्रभु ने उससे कहा. I am Jesus. Whom thou persecutes? मैं तो यीशु हूँ जिसे तू सताता है. Jesus, how could that be? यीशु, ये सब कुछ कैसे हो सकता है? As per Paul's knowledge, Jesus have been crucified and buried. और पॉलुस के ज्ञान के अनुसार देखा जाए तो यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया था और उसे दफना दिया गया था. He also heard and believed. That Jesus's disciples stole his body and laid it away in some secret place. और उसने ये भी सुना था और वो इस बात पर विश्वास करता था कि यीशु के चेलों ने यीशु की देह को चुरा लिया है और यीशु के चेलों ने चुराई हुई यीशु की देह को किसी गुप्त जगह पर छिपा कर रखा है. How was it possible that Jesus was now speaking to him? तो अब ये किस तरह से संभव था कि यीशु अब यहाँ पर उससे बातें कर रहा था? This truth quickly dawned on Paul's soul. और ये जो सच्चाई है, ये तो मानो पालुस की आत्मा के ऊपर बहुत ही तुरंत प्रकट हो गई. Jesus had indeed buried, but he had risen from the dead. यीशु को तो निश्चय दफना दिया गया था, लेकिन वो तो सच में मुर्दों में से जी उठा था. He ascended back to heaven. 
फ्रॉम वे ही वॉज नाउ स्पीकिंग टू पॉल और वो तो स्वर्ग में उठा लिया गया था और उसी जगह से अभी वो वहाँ पर पॉलुस से बातें कर रहा था इन फेसिक्यूटिंग द क्रिस्टियंस पॉल हैड बीन एक्चुअली फेसिक्यूटिंग जीसस द मैसाया ऑफ इसराइल मसीह विश्वासियों को सताते हुए देखा जाए तो सच में पॉलुस ने यहाँ पर इसराइल के मसीहा यीशु मसीह को ही सताया था immediately he would have had a flashback in his mind of how he had hated christ and persecuted his followers aur turant hi usne apne man mein is baat ko acche se yaad karke jaan liya hoga ki kis tarah se usne masi vishwasiyon ko aur jo yeshu ke anuyayi the unhe kis tarah se sataya tha nobody knows how long the light was present but in the flesh Paul asked the Lord, "What wilt thou have me to do?" और कोई ये नहीं जानता है कि ये जो ज्योति थी, ये कितने समय तक वहाँ पर थी। लेकिन पल भर में यहाँ पर पॉलुस ने प्रभु से पूछा कि हे प्रभु, तेरा मुझसे क्या काम है? से वो सवाल पूछता है। And the Lord said unto him. और फिर प्रभु ने उससे वहाँ पर कहा, Arise. उठ खड़े हो. And go into the city. और तू नगर में जा. and it shall be told thee what you thou must do aur tujhe kya karna hai ye sab kuch tujhe bata diya jayega this same incident is recorded in the book of acts thrice aur yahi jo ghatna hai preto ke kaam ki kitab mein teen baar hame batai gayi hai first time in the book of acts chapter 9 verses 1 to 8 pehli baar preto ke kaam adhyay 9 vachan 1 se 8 tak ye hame batai gayi hai then in the 22nd chapter verses 2 to 11 aur fir adhyay 22 mein vachan 2 se lekar vachan 11 tak ye batai gayi hai and also in the 26th chapter verses 12 to 16 aur saath saath mein preto ke kaam adhyay 26 vachan 12 se lekar vachan 16 tak hame ye kahani batai gayi hai All were written by Saint Luke. और ये सब कुछ जो है ये सारी कहानी तो संत लूका के द्वारा लिखी गई है इन द फर्स्ट टाइम दैट इज इन चैप्टर नाइन और पहली बार यानी यहाँ पर अध्याय नौ में हम ये बात देखते हैं लूक वुड इंक्वायर्ड आफ्टर द पीपल लाइक पॉल एनानायस लूका ने यहाँ पर पॉलूस और हनन्या नाम के इन लोगों से इस बात के बारे में पूरी तरह से अच्छे से पूछताछ की होगी ओ द पीपल विद पॉल and then written what he had heard ya usne paulus se iske bare mein pucha hoga aur jo kuch bhi usne logon se suna hoga in sari baaton ko usne usse pucha hoga in the second time aur yahan par dusri baar mein dusri ghatna mein he just writes what was spoken by paul jo kuch bhi paulus ke dwara kaha gaya tha un sari baaton ko wo yahan par likhta hai in the third occasion aur teesre mauke ke bare mein hum yahan par dekhte hain luke writes the speech of paul to king agrippa raja agrippa ke samne paulus ka jo vrittant tha ya usne jo kuch bhi kaha uske bare mein luke likhta hai this time around luke writes in greater detail than in the first two time lekin yahan par is samay pehli do baar jo luke ne likha tha usse bhi bahut zyada vivran ke sath luke yahan par hame likhkar batata hai If we read the book of Acts chapter 26 and verse 14 this time Luke writes Paul saying Yadi hum preto ke kaam adhyay 26 vachan 14 dekhe to hum yahan par ye payenge ki Luke spasht riti se likhta hai ki Paulus ne ye kaha I heard a voice speaking unto me Maine mujhse baatein karte hue ek aawaz suni and saying in the Hebrew tongue aur usne mujhse Ibrani bhasha mein is tarah se kaha Paul is a well educated person well versed in the Hebrew Greek and Aramaic aur Paulus to bahut hi padha likha vyakti tha ye Hebrew Greek aur Aramaic bhasha ko bahut hi achhi tarike se janta tha God wanted to talk only with Paul. Parmeshwar jo hai ye to keval Paulus se hi baatein karna chahta tha. So we see that it being recorded that others heard a sound but did not understand what was spoken. Hum is baat ko dekhte hain ki yahan par is tarah se likha gaya hai ki dusre logon ne aawaz to suni lekin wo aawaz kya keh rahi thi is baat ko wo samajh nahi paaye. 
probably God wanted to speak clearly to what He wants Paul to understand. शायद हो सकता है कि परमेश्वर स्पष्ट रीति से पॉलुस से बातें कर रहा था और वो चाहता था कि पॉलुस इन सारी बातों को अच्छे से समझ ले. Paul enters Damascus, led by friends who are holding his hands. To the house of Judas. यहाँ पर पॉलुस के मित्र पॉलुस का हाथ थाम कर दमिश्क में उसके मित्र यहूदा के घर में उसे लेकर जाते हैं He walks blind. वो अंधा होकर उनके साथ साथ चलता है And staggers slowly there. और वहां पर वो धीरे धीरे चलते हुए जाता है We see him start his journey with fervor. एंड विगर और हम इस बात को देखते हैं कि उसने अपनी ये जो यात्रा शुरू की थी यहाँ पर बड़े आवेश के साथ में जोश के साथ में उसे शुरू की थी टू प्रोसिक्यूट एन अरेस्ट क्रिस्टियन बस विश्वासियों को वो सताते चले जाएं और उन्हें बंदी बना लें द सेम पॉल कम्प्लीट इज जर्नी एज अ ब्लाइंड मैन विद नो स्ट्रेंथ To even walk. और यही पॉलुस आगे जाकर अपनी यात्रा को पूरी करता है एक अंधे व्यक्ति के रूप में जिसके पास चलने के लिए भी कोई ताकत नहीं थी बाइबल हमें यह भी बताती है कि वो तो यहूदा के घर में गया था बाइबल गिव नो डिटेल अबाउट जूडस यहाँ पर बाइबल जो है इस यहूदा के बारे में हमें कोई भी विवरण नहीं बताती है But he probably would have been a person like Paul. लेकिन शायद हो सकता है कि वो पॉलुस के जैसे ही कोई व्यक्ति होगा who did not like Christians. जो मसीह विश्वासियों को पसंद नहीं करता होगा Or also he may have been close to the high priest there at Damascus. या हो सकता है कि दमिश्क में जो महायाजक था ये यहूदा तो उसका कोई करीबी व्यक्ति होगा We know nothing for sure. हम इसके बारे में पूरी तरह से कुछ भी नहीं जानते हैं Due to the supernatural experience and shock, यहाँ पर इस आलोकिक अनुभव और इस चौंकाने वाली इस घटना के कारण Paul says, पॉलुस ये कहता है he could not eat for three days. वो तीन दिन तक कुछ भी खा नहीं पाया था Every time God's plan is perfect. और हर समय जो परमेश्वर की योजना है वो तो बिल्कुल सिद्ध होती है Last week. I explained to you that Ananias belongs to Damascus. और पिछले हफ्ते मैंने आपको ये बताया था कि हननिया तो दमिश का रहने वाला था He was a follower of Christ and a devout Christian. वो तो मसीह यीशु का अनुयायी था और एक बहुत ही मजबूत ऐसा विश्वासी व्यक्ति था The Bible scholars mention that he was one of the 70 disciples. Chosen by Christ. बाइबल के विद्वान ये भी कहते हैं कि मसीशु ने जिन सत्तर चेलों को चुना था ये हननिया उनमें से एक व्यक्ति था अगेन इन द बुक ऑफ एक्स और फिर से यहाँ पर हम प्रेतों के काम की किताब में देखते हैं द बाइबल रिकॉर्ड जीसस इमसेल्फ गेव इंस्ट्रक्शन टू एन एन आई हम यहाँ पर देखते हैं कि बाइबल बताती है कि स्वयं यीशु ने यहाँ पर हननिया को ये सारा निर्देश दिया वेन वी रीड द बुक ऑफ एक्स चैप्टर ट्वेंटी टू Verse 12. जब हम प्रेतों के काम अध्याय बाईस वचन बारह पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर इस बात को पाते हैं इट सेज अबाउट एन एन आई एस एज ए डिवाउट मैन अकॉर्डिंग टू द लॉ ये वचन कहता है कि हननिया एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था और वचन के अनुसार व्यवस्था के अनुसार समर्पित व्यक्ति था हैविंग ए गुड टेस्टमनी विद ऑल द जूस हु डेल्ट इन डेमेस्कस And well respected. दमिश्क में रहने वाले सभी यहूदियों के बीच में उसकी गवाही अच्छी थी और वो तो बहुत ही आदरणीय ऐसा व्यक्ति माना जाता था द बुक ऑफ एक्स चैप्टर नाइन एंड वर्स इलेवन टेल्स अस दैट द लॉर्ड सेड अनटू हिम प्रेतु के काम अध्याय नौ वचन ग्यारह में इस तरह से बताता है कि परमेश्वर ने इस हननिया से इस तरह से कहा था Arise and go into the street which is called straight. तू उठ और सीधी सड़क पर जा एंड इंक्वायर इन द हाउस ऑफ जूडस फॉर वन कॉल सॉल ऑफ टास और यहूदा के घराने में तारशिश के शाउल के बारे में तू पूछताछ करना फॉर बी होल्ड ही प्रे क्योंकि देखो वो प्रार्थना कर रहा है यू हैव टू नोट हियर दट गॉड इम्सवेल स्पोक एंड डिड नॉट सेंड एन एंजल To instruct an Ananias. आपको इस बात की ओर गौर करना होगा कि परमेश्वर ने यहाँ पर स्वर्गदूत को नहीं भेजा लेकिन स्वयं उसने हननिया को यह बताया था Also note here what the Lord continues to tell Ananias. यहाँ पर आगे इस बात की ओर भी जरा गौर कीजिए कि परमेश्वर जो है वो हननिया से और क्या कहता है Verse 12 says. वचन 12 ये कहता है 
He had seen a vision. उसने एक दर्शन देखा है a man named Ananias coming in. कि उसने देखा कि हनन्य नाम का कोई व्यक्ति उसके पास आ रहा है And putting his hand on him, और वो अपने हाथ उस पर रख रहा है that he might receive his sight. कि वो फिर से देखने लगे वो अपने दृष्टि को वापस प्राप्त कर ले Ananias was well informed that Paul has got a letter from the high priest to arrest the Christians and drag them to Damascus to Jerusalem. Hananiah is baat ko achhi tarah se janta tha ki Paulus ke paas mein wahan par Jerusalem ke mahayajak ki aur se patra hain ki wo Damascus ke vishwasiyon ko bandi banaye aur unhe bandi banakar Jerusalem mein lekar jaye. This knowledge of Paul had Ananias very scared aur Paulus ke bare mein ye sari jankari pa kar Hananya to bahut hi dar gaya tha he reasons with the law aur wo parmeshwar ke samne yahan par bahane banane lag jata hai but the lord said lekin parmeshwar ne usse kaha unto him parmeshwar ne usse kaha go thy way isliye tu apne marg par ja for he is a chosen vessel unto me kyunki wo to mere liye ek chuna hua patra hai to bear my name before the gentiles ki anya jatiyon ke samne wo mere naam ko lete chale jaye and kings and the children of israel raja aur israeli logon ke samne wo mere naam ko lete chale jaye for i will show him kyunki main use ye sab kuch dikhaunga how great things he must suffer for my name ki mere naam ke liye use kitne to bhi satao ko aur kitne to bhi parishram ko sehna hoga as instructed by god he goes to the place as directed by god jaise parmeshwar ne use nirdesh diya tha wo us jagah par pahunch jata hai and meets paul there aur wahan par jaakar wo paulus se mulakat karta hai putting his hands on him said aur wo uske upar apna haath rakh ke is tarah se kehta hai brother saul mere bhai shaul the lord even jesus that appeared unto thee in the way as thou came jaise tu aa raha tha us samay jo marg par prabhu yeshu tujh par prakat hua has sent me that thou might receive thy sight and be filled with the holy ghost usne mujhe bheja hai ki tu apni drushti wapas paaye aur tu pavitra atma se bhar jaye the bible records that bible iske bare mein spasht likhkar batati hai immediately they fell from his eyes as it had been scales aur turant hi us samay uski aankhon se chhilke gir gaye and he received sight forthwith aur usne uske dwara drushti bhi prapt ki and arose and was baptized aur wo utha aur usne baptisma liya he could have be, probably been baptized in one of the rivers in damascus aur ho sakta hai ki damish ki hi kisi ek nadi mein usne wahan par baptisma liya hoga then the bible records after that aur fir uske baad mein bible hame ye batati hai he ate and was strengthened usne bhojan kiya aur usne bal prapt kiya then was saul certain days with the disciples which were at damascus aur fir damish ke chelon ke sath mein shaul kitne to bhi dino tak raha and straight away he preached christ in the synagogue aur usne seedha aradhanalay mein jaakar yeshu ka susamachar prachar kiya that he is the son of god ki wahi parmeshwar ka putra hai is tarah se usne kaha in the next episode we will continue to see more about this man aur agle episode mein hum is manushya ke bare mein aur bhi zyada jankari payenge Saul of Tarsus jiska naam hai Tarshish ka Shaul I hope and pray that you understood all the details that we have mentioned so far Ab tak humne jin sare vivran ke bare mein bataya hai meri aasha hai ki aap is baat ko samajh gaye hain I'm sure the reading of your bible will be so much easier Aur main jaanti hu ki iske karan aapka bible padhna bahut hi aasan ho jata hai And you will enjoy the the incidents that took place at that time aur us samay jo jo ghatnaye hui hai use padhkar aap bahut hi aanandit ho jayenge may god bless each and every one of you till we meet again next week agle hafte aap sabhi se fir mulakat karne tak parmeshwar aap sabhi ko aashish de Hallelujah
Hallelujah, al yom shemei. Hallelujah, al ma shehaya, u ma sheot lo haya. Hallelujah.